Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar heute ähm, ja, ein Video mit ein bisschen schlechterer Qualität, wie ihr seht und ein bisschen anderen Spot. Es liegt einfach daran, dass ich meine Koffer schon gepackt habe und nur noch das Standard-Equipment da ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Video nicht weniger Spaß machen wird, hoffentlich. Und zwar möchte ich nämlich genau auch über das Thema mit euch heute reden. Und zwar möchte ich euch sagen, welche Bücher ich in den Urlaub mitnehme, weil ich habe endlich Urlaub. Und das heißt, ich habe auch ein bisschen Zeit zum Lesen und habe mir deswegen wieder Bücher rausgesucht. Die letzten Jahre habe ich im Urlaub irgendwie so wirklich so zehn Bücher mitgenommen und dieses Jahr dachte ich, übernehme ich mich mal nicht. Vor allem, weil diesmal auch mein Freund mit in den Urlaub kommt. Das heißt, ich habe abends auch noch eine Person, mit der ich sprechen kann. Sonst war ich ja immer abends allein in meinem Zimmer. Und jetzt ist aber noch eine zweite Person da. Das heißt, ähm, ja, ich werde wahrscheinlich gar nicht so viel zum Lesen auch kommen. Habe mir aber trotzdem insgesamt drei Bücher und zwei Hörbücher rausgesucht. Ähm, die Hörbücher habe ich auch schon gedownloadet. Dann, ähm, dass ich entweder ihn nötigen kann, dass das wir es auf der Fahrt hören oder ähm, ich in äh, ruhigen Momenten das alleine auch hören kann. Vor allem, weil Hörbücher mir halt immer noch viel leichter fallen als richtige Bücher. Bevor wir allerdings mit den Büchern starten, würde ich euch noch gerne sagen, dass dieses Video eine Werbung ist, wie ihr, ich denke mal, hier sehen könnt. Und zwar sponsert das Video wieder BookBeat. Ich habe es ja jetzt die letzten Monate schon gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen. Ich liebe BookBeat, das ist einfach das Netflix für Hörbücher. Ihr wisst, ich liebe Hörbücher, es erleichtert mir momentan so, so, so viel und deswegen macht es mir wahnsinnig Spaß und ich empfehle es halt immer wieder gerne. Ähm, und genau, wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, könnt ihr mit dem Code 1000 Pages einen Monat gratis BookBeat mal testen, statt nur zwei Wochen und die haben halt eine riesengroße Auswahl, ich blende es euch mal hier ein, aber ihr könnt da wirklich tausende von Hörbüchern hören und das alles ist ähm, in zwei Abo-Modellen sortiert und einmal könnt ihr, ich glaube, für knapp 10 Euro immer so ja, ich glaube, man kommt so auf drei, vier Hörbücher raus, wenn man, je nachdem wie lang die halt sind. Und wenn man, ich glaube, 14,95 ist das jedenfalls auch. Und bei dem Modell ähm, kann man unendlich viel hören und das ist einfach genial. Ich höre ja super gern zum Einschlafen noch Hörbücher, deswegen ist das perfekt für mich. Und deswegen stelle ich euch auch jetzt erstes mal ein Hörbuch vor, was ich gerne hören möchte, beziehungsweise was ich auch schon angefangen habe. Warum hier auch immer 0% steht, ich glaube, weil ich jetzt gerade beim so Snippets drehen, ähm, wie ihr vielleicht schon gesehen habt im Vorspann kurz, ähm, ein bisschen vorgespult habe und das ist nicht mehr meine aktuelle Hörzeit. Ich glaube, ich hatte auch nur erst 2% oder so. Aber ähm, ja, ich habe mir vorgenommen von Lydia Benecke, ich muss darauf gucken, Psychopathin in die Psychologie des weiblichen Bösen zu hören. Und zwar bin ich wieder total Mordlustfieber. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Mordlust kennt. Und da ist ja Lydia Benecke immer mal wieder Gast, beziehungsweise redet ja auch und generell ist sie ja als Psychologin der Kriminalität auch schon oft ähm, generell in so True Crime Sachen involviert, gerade in Deutschen. Und jetzt habe ich angefangen, dieses Hörbuch zu hören, beziehungsweise möchte es hören, so als Sachbuch, beziehungsweise nochmal was ganz anderes als meine ganzen Jugend-Fantasy-Bücher, die ihr gleich noch sehen werdet. Ähm, und darauf habe ich mega, mega Lust und ich bin so gespannt und das liebe ich halt als Hörbuch, ne? so True Crime als Hörbücher oder halt als Podcast ist genial und deswegen will ich das unbedingt jetzt hören und das, was ich gehört habe, ist auch schon richtig geil gelesen und hat richtig Spaß gemacht. Also, wenn ihr BookBeat habt, ich kann es euch echt nur empfehlen, dieses Hörbuch mal anzuhören bis jetzt. Ähm, ich werde euch nochmal Update geben, wenn ich durch bin, aber das ist halt einfach so genial. Und das nächste Hörbuch ist, ähm, ja, so eine kleine persönliche Liebe zwischen mir und David Saphir. Das ist, dass ich Mises Karma immer wieder hochlobe, dass ich generell David Saphir unglaublich cool finde. Und irgendwie bin ich ihm nicht auf Instagram gefolgt. Und jetzt habe ich neulich ähm, irgendwie, ich habe halt bei BookBeat seine Hörbücher nochmal durchgeguckt und war dann so, ah, mal gucken, was ich da irgendwie höre. Und da habe ich neulich nochmal irgendwie, irgendwie auf Instagram gefunden und habe dann irgendwie auch Werbung gekriegt für... Die Ballade von Max und Amelie, von David Saphir. Das ist eine Geschichte von, soweit ich das verstanden habe, zwei Hunden. Und zwar ähm, trifft ähm, Max, der eine Familie hat, auf die Hündin Amelie. Oder sie wird Narbe genannt. Ich bin noch beim Klappentext ein bisschen durcheinander gekommen. Jedenfalls trifft er auf eine Hündin, die einäugig ist und generell nicht so viel Glück im Leben hatte. Und ähm, die beiden scheinen irgendwas zu verbinden. Und sie wissen nicht was, aber irgendwas ist da und beide haben irgendwie so Flashbacks, als hätten sie es schon mal gekannt. Und ähm, ja, beginnen eine Reise zusammen, weil Max möchte dann die Narbe oder Amelie, je nachdem wie sie jetzt heißt, gerne mit zu seiner Familie nehmen. Und auf dem Weg passieren ja ganz viele schreckliche Dinge und außerdem träumt 
die Hündin immer wieder davon, dass etwas sie auseinanderreißt, dass da irgendwas Böses ist, was sie jagt und ja, auf einmal steht diese böse Person vor ihnen. Und das soll eine ganz tolle Liebesgeschichte sein, halt zwischen Hunden erzählt. Und ihr wisst, ich liebe Hunde und ihr wisst, ich liebe David Saphir. Deswegen zweifle ich absolut nicht daran, dass mir dieses Buch gefallen könnte. Und ich habe es mir jetzt runtergeladen und bin so, so gespannt darauf, wie dieses Hörbuch ist, weil ich weiß, dass David Saphir Bücher immer gut gelesen sind und ich habe halt auch bis jetzt alle David Saphir Bücher als Hörbuch gehört und jetzt würde ich gerne weitermachen damit. Und werde euch auch da berichten. Aber ich fand es klang irgendwie ganz einzigartig, besonders und dachte, ich gebe dem meine Chance. Damit ich so ein bisschen Farbe in dieses Video bringe und ähm, ja, euch noch was zeige, was viele von euch sicherlich vielleicht auch interessiert, ist, dass wir am 31. Nein, am 30. Am 31. Am 30. August ähm, Book Clock haben wieder. Das ist ja unser Buchclub. Ähm, ich werde wieder mitmachen. Und wir lesen diesmal Loveless von. Emily Oseman, äh, Alice Oseman und ja, das ist das neueste Buch von ihr. Ich kann euch nicht so viel dazu sagen, nur dass es hier nicht so viel um Liebe geht. Ich glaube um Georgia, die noch nie verliebt war und auch nicht weiß, worum es da so richtig geht und dass sie denkt, dass sie asexuell ist und wer Alice Oseman kennt, weiß, dass sie alle Gender und generell alle Beziehungstypen und sowas ähm, einbezieht und super realistisch darstellt und das ist so, so cool und generell die Frau ist so besonders und ich habe auch bei Instagram unter einem Bild ein Quote aus diesem Buch gepostet und das fanden alle so toll, dass ich euch echt nur empfehlen kann, jetzt schon das zu lesen, nur weil es halt von Alice Oseman ist, aber ich kann euch nur nicht so viel dazu sagen, ob es mir jetzt wirklich gefällt oder nicht. Das werdet ihr dann bei Booker Clock erfahren, wie gesagt, am 30. August. Aber das möchte ich auf jeden Fall im Urlaub übrigens dann halt lesen, ne? Ich kann jetzt so, als hätte ich es schon gelesen, aber habe ich nicht. Dann, ähm, ja. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, zwei richtig fette Schinken mit im Urlaub zu nehmen, was so dumm ist, weil ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so viel lesen kann, beziehungsweise so viel Lust habe zu lesen, weil ich ja immer noch ein bisschen in der Leseflaute bin. Aber, Leute, ich nehme mit... Jetzt kommt bis zur Morgen ähm, Mitternachtssonne von wenn wir zum bis zum Morgengrauen sagen, aber bis zur Mitternachtssonne von Stephanie Meyer und zwar ist es ja das neueste Buch von Stephanie Meyer beziehungsweise das Buch von Stephanie Meyer noch mal, also der erste Teil bis zum Morgengrauen noch mal aus der Sicht von Edward und wir waren ja dazu auch zu einem Event in Hamburg und es war einfach so cool und deswegen bin ich super super gespannt, was hier dazu noch ähm, kommt und wie das Ganze dann wirklich ist, weil, ja, ich bin ganz gespannt. Ich bin halt immer noch in meiner kleinen, kleinen Twilight-Trash-Phase. Ich hatte ja auch das Video dazu gemacht. Übrigens gibt es auch alle Twilight-Hörbücher auf BookBeat, wenn ihr drauf Bock habt. Ich hoffe immer noch, dass es das auch bei, bei BookBeat gibt, beziehungsweise davon überhaupt ein Hörbuch. Aber ich liebe das Cover im Gegensatz zu vielen anderen und ich bin richtig bereit, es im Urlaub zu lesen. Deswegen kommt das auf jeden, jeden Fall mit und wird auch angefangen zu lesen, weil darauf habe ich so mit am meisten Lust, neben dem Lydia Benecke Buch. Richtig kontrovers, weil beide Sachen so voll anders sind, aber ja, darauf habe ich halt richtig Lust. So, und last but not least ähm, habe ich immer noch nicht ich komisches Wesen. Wieso ist eigentlich umgekehrt? Wieso ist das Gefühl so pretty? Aber okay. Ähm, habe ich immer noch nicht ähm, Panem X gelesen, bzw. beendet. Ich stecke da drin mitten fest und ich finde es auch echt gut, aber irgendwie kam ich nicht voran und deswegen ist das so das nächste, was ich gerne lesen möchte, beziehungsweise auch mit im Urlaub darf, damit ich halt, ähm, ja, endlich mitreden kann, vor allem weil Panem halt echt meine Leidenschaft ist. Also Panem Twilight war dieses Jahr ja so ein kleines Nostalgie, ja, und deswegen, ja, möchte ich es unbedingt mitnehmen und hoffentlich beenden. Ich glaube noch nicht daran, dass ich alle beende, aber ich habe noch so ein bisschen Hoffnung. Genau. Das sind die Bücher, die ich gerne mitnehmen möchte oder beziehungsweise auch im Urlaub gerne lesen möchte. Mal gucken. Ich habe jetzt ähm, zwei Wochen Urlaub und dann nochmal zwei Wochen, weil wir dann nochmal mit der Familie von meinem Freund wegfahren und ich weiß nicht, wie viel ich dann wirklich lesen kann, aber ich möchte es auf jeden Fall probieren und werde euch auch so ein bisschen updaten und ja, das war es auch schon mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, BookBeat zu testen, könnt ihr das super gerne machen. Ich kann es euch echt nur vom Herzen empfehlen. Wie gesagt, Code 1000 Pages und ja, 
Sagt mir mal, welches Buch ihr im Urlaub auf jeden Fall liest. Und ich habe das Gefühl, wenn der Urlaub vorbei ist, ist schon wieder Herbst. Und im Herbst mache ich schon wieder Bücher, die man im Herbst lesen kann. Und das sind so meine Lieblingsvideos. Und ach Leute, ich freue mich einfach so auf den Herbst. Und ja, das war's. Falls ihr ähm, das Video ganz cool fandet, auch wenn die Qualität ein bisschen blöder war als sonst, auch der Ton vielleicht nicht so geil war, vielleicht auch eine Uhr im Hintergrund klickt, könnt ihr mich trotzdem gerne einmal hier abonnieren. Ich würde mich super freuen. Und hier noch ein Video gucken, was vielleicht eine bessere Qualität hat. Auch über ein Like und einen Kommentar würde ich mich mega freuen. Und ja, ich wünsche euch einen super schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ciao!